A gente vai resolver agora a questão 81 do Enem 2011, a última questão do Enem 2011, que tem a ver com química. E, com certeza, a resolução dessa questão vai te ajudar a compreender como é que são feitos cálculos químicos envolvendo reação química, que é o que a gente chama de estequiometria. Por coincidência, o professor que me fez entender de uma maneira mais clara possível esse assunto é justamente o professor citado aqui, o Romeu Rocha Filho, né, professor da Universidade Federal de São Carlos. Olha só, nós temos aqui uma equação química de uma reação relativamente complexa, mas ela já vem balanceada já vem com os coeficientes. Se não tivesse aqui coeficiente, nós teríamos que aprender a fazer o balanceamento de uma reação química. Esse exercício não cobra isso. Ele cobra apenas que você saiba fazer cálculo envolvendo reação química. Vamos ver aqui, então, um caso de cálculo estequiométrico. O peróxido de hidrogênio reage com o permanganato de potássio e com o ácido sulfúrico, produzindo oxigênio, sulfato de manganês 2, sulfato de potássio e água. A pergunta é, de acordo com a estequiometria da reação descrita, ou seja, com as proporções dadas pelos coeficientes, a quantidade de permanganato de potássio necessária para reagir com peróxido de hidrogênio. As substâncias que estarão envolvidas no cálculo são apenas peróxido de hidrogênio e o permanganato de potássio. Repare que cinco moléculas de Peróxido de hidrogênio reagem com dois íons permanganato e dois íons potássio da maneira como está colocado aqui. Mas você deve sempre pensar em termos de mol, porque você nunca vai ter só cinco moléculas reagindo. Tá? Então pensa assim, né? segue a mesma proporção para número de mols. Cinco mols de peróxido de hidrogênio reagem com 2 mols de permanganato de potássio. Essa é a proporção que a gente tem que trabalhar. Se eu tiver 10 mols de peróxido de hidrogênio, eu vou precisar, então, de 4 mols de permanganato de potássio. E assim por diante. Veja, voltando aqui à pergunta do exercício, qual a quantidade de permanganato de potássio necessária para reagir completamente com 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro de peróxido de hidrogênio. Então veja, ele não te deu diretamente o número de mols, a quantidade de matéria de peróxido de hidrogênio. Você tem que primeiramente calcular isso. Então vamos lá. 20 ml é o mesmo que 20 vezes 10 a menos 3 litros, tá bom? Você quer transformar em ml para litro? Divide por mil, que é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 3. Você tem 0,1 mol de peróxido de hidrogênio para 1 litro de solução aquosa desse cara. E se você tiver só 20 ml e não 1 litro, né? E se você só tem 20 vezes 10 a menos 3 litros? Então, aí temos a regra de 3, 0,1 para 1 litro, x para 20 vezes 10 a menos 3. Nesse caso aqui, como todas as regras de 3 da química, é regra de 3 diretamente proporcional. Tá? Basta você montar uma equação fracionária do jeito que aparece aqui, 0,1 sobre x igual a 1 sobre 20 vezes 10 a menos 3. E aí você resolve como se resolve uma equação fracionária, multiplicando em x. Fica 0,1 vezes 20 vezes 10 a menos 3, igual a x vezes 1, que é x. 
0,1 vezes 20 dá 2. E aí o 10 a menos 3, que é a parte aqui de potência, incorpora no resultado. Você tem 2 vezes 10 a menos 3 mol de peróxido de hidrogênio. Veja que você não chega a ter 1 mol. Você tem 2 dividido por 1000. Tá ok? Esse é o número de mols de peróxido de hidrogênio. Acaba aqui? É claro que não. Então aqui você tem que ter o cuidado. Você acabou de descobrir a quantidade de peróxido de hidrogênio. A pergunta do exercício é quanto você vai precisar de permanganato. Então você volta na estequiometria da reação, que é a proporção dada pelos coeficientes, que foi dado no exercício. Você tem 5 mols de peróxido de hidrogênio, formam 2 mols de permanganato. A quantidade de mols que eu tenho de peróxido de hidrogênio forma quanto de permanganato? Vamos chamar isso de Y. Temos aqui, então, outra regra de 3. O que, que a gente vai fazer, então? A mesma história. Transforma em uma equação fracionária, multiplica em X. E a gente vai cair no seguinte. 2 vezes 10 a menos 3 vezes 2, dividido por 5, é o nosso Y. É a quantidade de matéria de permanganato. O 2 aqui multiplicado com 2 dá 4. 4 dividido por 5 dá 0,8. E a parte de potência se junta na resposta. É assim que você faz. Número comum com número comum, potência com potência. Não tem mais potência para operar, basta juntar multiplicando as respostas. E você vai chegar, então, na resposta como 0,8 vezes 10 a menos 3. Muito bem. Agora, por que, que eu tenho que andar com a vírgula para ficar na frente do 8? Isso se chama notação científica. Então, a notação científica exige que... O número que multiplica a base 10, ele tenha só uma casa antes da vírgula e essa casa não pode ser o zero. Então, eu tenho, veja, estou com o zero aqui como casa antes da vírgula. Então, eu tenho que buscar uma casa antes da vírgula que não seja o zero. Eu tenho que caminhar com a vírgula, nesse caso, para a direita. Aí, eu sempre mexo no expoente da potência. De que maneira? Se eu andar com a vírgula para a direita, o expoente diminui. Se eu andar para a esquerda, o expoente eleva. Direita diminui. Esquerda eleva. Andei para a direita, uma casa. O expoente diminui, uma casa. Menos 3, diminuindo uma casa, vai para menos 4. É por isso que a resposta é 8 vezes 10 a menos 4 mol de permanganato de potássio serão necessários para reagir com a quantidade de peróxido encontrada naquela solução. Resposta é a letra D. Bom estudo para você!